கண்டுபிடிக்கோனோட்டானிக்ஷன் மோனோட்டானிக் ஃபங்க்ஷன் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்க்ரீசிங் ஆர் டிகிரீசிங் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிகிரீசிங் தமிழ் மீடிய ஸ்டூடெண்ட் கவனிச்சுக்கப்பா ஏறும் சார்பு இறங்கும் சார்புன்னு தமிழ் எழுதுவோம் சரியா ஏறும் சார்பு இறங்கும் சார்பு மோனோட்டானிக்னா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷனை எந்த வேல்யூ ஜீரோ பண்ணதோ அதுதான் ஸ்டேஷனரி வேல்யூ சரியா ஸ்டேஷனரி வேல்யூ எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது இங்க ஸ்டேஷனரி வேல்யூ ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் அப்படின்னா எக்ஸ் நாட் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் சரியா இதுக்கு பேரு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் மறந்துடக்கூடாது சரியா ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது எந்த வேல்யூ ஜீரோ பண்ணதோ அதை கொண்டு அந்த ஃபங்க்ஷன்ல சப்ஸ்டூட் பண்ணா ஒரு நம்பர் வரும் அதுதான் என்னது ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் இதுக்கு பேர் என்னது ஸ்டேஷனரி வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் சரியா எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது ஸ்டேஷனரி வேல்யூ ஓகே அடுத்து கிரிட்டிக்கல் நம்பர் சரியா கிரிட்டிக்கல் நம்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இது ஏன்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கண்டுபிடிச்சு தான் எல்லா இனி வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸைஸ்லயுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் சரியா கிரிட்டிக்கல் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஆர் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் ஒன் கூட வச்சுக்கலாம் அங்கே எக்ஸ் நாட் வச்சுனா நீங்க எக்ஸ் ஒன் வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி That is undefined பண்ணணும் சரியாப்பா அன்டிஃபைன் பண்ணணும் அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷனை ஜீரோ பண்ணலாம் அல்லது அன்டிஃபைன் பண்ணலாம் அது ரெண்டுமே என்ன சொல்லுவோம் கிரிட்டிக்கல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் சரியா தட் இஸ் ஸ்டேஷனரி வேல்யூக்கும் கிரிட்டிக்கல் நம்பருக்கு என்ன டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஷனரி வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஜீரோ மட்டும் தான் பண்ணணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷனை என்ன பண்ணணும் ஜீரோ பண்ணக்கூடியது மட்டும்தான் ஸ்டேஷனரி வேல்யூ சரியா கிரிட்டிக்கல் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஜீரோ பண்றதையும் எடுத்துக்கலாம் அன்டிஃபைனையும் எடுத்துக்கலாம் சரியா நான் சொல்ற ஐடியா புரியுதாப்பா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனேன் இன்னும் உனக்கு புரியும் வேணா ஒரு ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோ இப்போ உனக்கு வரக்கூடிய எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணா கிடைக்கக்கூடியது தான் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் நீ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் பண்றதுக்கு அப்புறம் உனக்கு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூனு இருக்கு சரியா அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணா ஜீரோ ஆகும் யாருப்பா சொல்றீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணா ஜீரோ ஆகும் 
sir one one very good f dash of one equal to zero vairo appo inda function ku one substitute panna inda function enna f dash of x enna vairo zero va maarirum appo x equal to 1 அப்படிங்கிறது ஸ்டேஷனரி வேல்யூ சரியா x equal to 1 அப்படிங்கிறது ஸ்டேஷனரி வேல்யூ அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணா அன்டிஃபைன்ட் ஆகும் டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கோ அதை ஜீரோ பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் சரியா இப்ப இந்த எஃப் டேஸ் ஆஃப் டூ போட்டோம்னா இது என்ன ஆயிரும் அன்டிஃபைன்ட் ஆயிருமா தட் இஸ் டூ போட்டு பாரு ஒன் பை ஜீரோ என்ன ஜீரோவும் பண்ணும் அன்டிஃபைனும் பண்ணும் ரெண்டையுமே எடுத்துக்கலாம் சரியாப்பா இவ்வளவுதான் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே சரியா அதாவது அந்த எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ ஜீரோ பண்ணக்கூடியது ஸ்டேஷனரி வேல்யூ சரியா ஓகே ஜீரோவும் பண்ணலாம் அல்லது அன்டிஃபைனும் பண்ணலாம் அது என்னது கிரிட்டிக்கல் நம்பர் சரியா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப ஸ்டேஷனரி வேல்யூ அண்ட் கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ங்கிறது என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது உனக்கு டெஃபனிஷன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் நினைக்கிறேன் புக்லயே இருக்கும் டெஃபனிஷன் சரியா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்டு என் புக்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சும்மா அந்த டெஃபனிஷன் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோ நோட்ல மறக்காம எழுது செவன் பாயிண்ட் செவன் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் நான் வந்து உனக்கு என்னன்னு புரியற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் டெஃபனிஷனை பொறுத்தளவு புக்ல என்ன இருக்கோ அதான் நீ எழுதணும் சரியா அதனால செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் புக்ல கொடுத்தது அப்படி எழுதி வச்சுக்கோ சரி ஓகே to find increasing or decreasing seriya and the function increase agada decrease agada apdi edha nam kandupidikka solliruvanga illa monotonicity nu solliitaanga na epdi irukum na onnu and the function increasing e aayitirukum illa ena decreasing e aayitirukum apdi irukka kudiya da monotonic function solluvom seriya pa monotonic function gerad enna apdi na onnu increasing a irukano alladhu decreasing a irukano ரெண்டு மாறி மாறி வந்தா நாட் மோனோட்டானிக் பங்கன் மோனோட்டானிக் ஒரே மாதிரி இருக்கிறத மோனோட்டானிக் பங்கன் சரியா இப்ப கொடுத்திருக்க கூடியதை இன்க்ரீசிங் ஆர் டிகிரீசிங் ஆர் மோனோட்டானிக் கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஸ்டெப் ஒன் அந்த பங்கனை அப்படியே நம்ம எழுதுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த பங்கனை நம்ம எழுத போறோம் சரியா செகண்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை ஒரு தடவை டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண போறோம் சரியா தேர்ட் பாயிண்ட் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் கிரிட்டிக்கல் நம்பர்ங்கிறது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷனை ஜீரோ பண்ணலாம் அல்லது அன்டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்ப கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிச்சேன் அந்த மாதிரி எந்த நம்பர் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப அந்த நம்பர்ஸ் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன்னா சும்மா உனக்கு இதுக்காக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்பா பீட்டா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்பர்ஸ் கிடைச்சிருச்சு சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா அத நம்பர் ஸ்கேல்குள்ள மார்க் பண்ணணும் நம்பர் ஸ்கேல் என்னது மைனஸ் இன்பினிட்டி டு பிளஸ் இன்பினிட்டிக்குள்ள எல்லா நம்பரும் இருக்கும் இங்க ஆல்பா இங்க இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிச்ச நம்பர் பீட்டான்னு இருக்குது சரியா இப்ப இந்த இன்டர்வலா பிரிச்சு எழுதணும் இத இன்டர்வலா நம்ம பிரிச்சு எழுதணும் சரியா இதோட இன்டர்வல் என்ன எழுதணும் மைனஸ் இன்பினிட்டிவ் கமா ஆல்பா ஆல்பா கமா பீட்டா பீட்டா கமா இன்பினிட்டிவ் சரியா இதுதான் இதோட இன்டர்வல் நமக்கு கிடைக்குது ஒருவேளை நாலு நம்பர் கிடைச்சா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்டர்வல் கிடைக்கும் ரெண்டு இன்டர் ரெண்டு வேலையும் கிடைக்கிறப்ப மூணு இன்டர்வல் இன்டர்வல் எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொண்டு போய் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கணும் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸோட சைன் என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும் மைனஸ் இன்பினிட்டிவ் கமா ஆல்பா அட் எஃப் டேஸ் எக்ஸ் சரியாப்பா மைனஸ் இன்பினிட்டிவ் கமா ஆல்பா அட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்றோம் 
இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸோட சயன் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்னவா இருக்கு கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நடத்த ஜீரோவா இருக்கலாம் ஜீரோ விட அதிகமா அப்படின்னா என்னது பாசிட்டிவ் நம்பர் ஏதாச்சும் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் இதே இன்டர்வல இன்னொன்னு மாதிரி எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா ஆல்பா அட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வரும் தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் எஸ்டின் போட்டிருக்க பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுப்பா <laughs> சார் அங்க இன்ஃபினிட்டில ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இன்க்ளூடிங் போட்டிருக்கீங்க சார் இங்க அந்த இன்ஃபினிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணாம போட்டிருக்கீங்க சார் இன்ஃபினிட்டி இல்ல ஆல்பா ஆல்பா இன்க்ளூடிங் போட்டிருக்கீங்க சார் இங்க இன்க்ளூடிங் போடல சார் அடுத்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சார் இங்க கிரேட்டர் தென் மட்டும் சார் அதாவது என்ன அப்படினா இந்த ஆல்பாங்கிறது கிரிட்டிகல் நம்பர் நம்ம சொல்லிட்டோம் அந்த கிரிட்டிகல் நம்பர்ங்கிறது சப்சிட் பண்றப்ப ஜீரோ வரலாம் ஜீரோ வராமல இருக்கலாம் அதை சப்சிட் பண்றப்ப ஜீரோ வந்தா இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ஒருவேளை ஜீரோ வராம இருக்கிறப்ப ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும் இதுதான் இதோட விஷயமே சரியா தட் இஸ் சின்ன சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஸ்டேஷனரி பாயிண்டா இருந்தா கட்டாயம் ஜீரோ வரும் சரியா ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் அந்த இன்டர்வலுக்குள்ள இருந்தா இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் கிரேட்டர் தான் அது ஈக்குவல் டு போறப்ப ஸ்ட்ரிக்ட்லிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது கிரேட்டர் தான் போறப்ப ஸ்ட்ரிக்ட்லிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணா அவ்வளவுதான் சரியா இத ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரெண்ட் இப்ப நம்ம ஒரு இன்டர்வல் எடுத்து செக் பண்ணிருக்கோம் இன்னொரு இன்டர்வல் எடுத்து அடுத்து செக் பண்றோம் சரியா அடுத்த இன்டர்வல் ஆல்பா கமா பீட்டா அட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா கிடைக்குது அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சரியா இதே இதை இன்னொரு மாதிரி எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க ஆல்பா கமா பீட்டா அட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அதே இதுதான் சரியா லெஸ் தென் அத அதாவது ஜீரோ பண்ணக்கூடிய வேல்யூ அந்த இன்டர்வலுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லிங்கிற வேலிங் வரவே வராது அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி எழுதுறப்ப நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ஸ்ட்ரிக்ட்லிங்கிற வேலிங் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சரியா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டுனா இன்க்ரீசிங்கா இருக்கலாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோ இந்த லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு வரப்ப என்னவா இருக்கும் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிகிரீசிங்கா இருக்கும் சரியா கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு வந்தா இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு வந்தா டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சரியா அதே மாதிரி இங்க கிரேட்டர் தென் மட்டும் வந்தா ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் லெஸ் தென் மட்டும் வந்தா ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சரியா இது எத்தனை இன்டர்வல் இருக்கோ அத்தனை இன்டர்வல் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா சம்மா போறப்ப நம்ம வந்து டேபிள் மாதிரி போட்டு போடுவோம்ப்பா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நான் ஷார்ட்கட் சொல்றேன் அதை வச்சு நீ எழுதிக்கலாம் சரியா சரி ஓகே சரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் போட்டலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதில் நம்ம இதோட இதோட இன்டர்வல் எந்த இன்டர்வல் இன்க்ரீசிங்காக இருக்கும் எந்த இன்டர்வலில் டிக்ரீசிங்காக இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஓகே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே அந்த ஃபார்மேட்டை வரிசையாக சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் 
எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுத போகிறோம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அதை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து அதோட கிரிட்டிக்கல் நம்பரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்து நம்பர் ஸ்கேல் போட போகிறோம் அடுத்து இன்டர்வலில் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் எந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே பாசிட்டிவ் வரும் எந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வரும் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் சரியா ஓகே இதை ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு டிஃப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதியாச்சுப்பா அடுத்து டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸ்ருதி சொல்லுமா டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன வரும் இது பண்ண என்ன வெளியூ implies 2x minus 4 equal to 0. 2x equal to 4. Apa x equal to 2. Sari dana? And the 2 angry power by division air ma. 4 by 2 that's equal to 2. Apa x equal to 2. Apa marakama nam inge aduthi enna pana pora. Number scale pora nam. Very 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 important. Namakku value scale chari chari chari. Apa aduthi enna pana pora. Number scale pora pora. Minus infinity to plus infinity to. இது கேடையில் இங்கே ஒரு டூ அந்த டூவை மட்டும் போட்டு நம்ம நம்பர் ஸ்கேல் போட போகிறோம் சரியா இப்போ இந்த நம்பர் ஸ்கேல் போடுறப்பா எப்பயுமே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு வேலையும் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அது உனக்கு எப்பயுமே டைம் வேஸ்ட்டாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு சில சம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதை தவிர மற்ற எல்லா சம்மும் என்னவாக இருக்கும்னா ஒரு இன்டர்வலில் பாசிட்டிவாக இருந்தால் இன்னொரு இன்டர்வலில் நெகட்டிவாக இருக்கும் சரியா அதனால எந்த இன்டர்வலில் இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்லா கவனிச்சுக்கோ எந்த இன்டர்வலில் பாசிட்டிவ் எந்த இன்டர்வலில் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் சரியா இப்போ பாருங்க அதுக்கு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இது பாசிட்டிவ் இங்கிட்டு பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்போ ஜீரோ எந்த பக்கம் இருந்துருக்கணும் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஜீரோ இருக்கும் அப்படி தானே எப்பயுமே ஈஸியானது என்ன அப்படின்னா ஜீரோவை எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கறது தான் சரியா இந்த ஜீரோவை கொண்டு வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னது அந்த எக்ஸ் வர எல்லாமே என்னவாயிரும் ஜீரோவாயிரும் கான்ஸ்டன்ட் டைமோட சைன் என்னவோ அதுதான் வரப்போகுது அப்ப இந்த இன்டர்வல்ல என்னவா இருக்கும் நெகட்டிவ் கிடைக்கும் அப்ப இந்த இன்டர்வல்ல என்னவா தான் இருக்கும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் சரியா இதை நீ எடுத்து சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டைம் தான் உனக்கு வேஸ்ட் ஆகும் அதனால நீ எதுவும் பண்ண வேணாம் என்ன பண்ண போறோம் எந்த இன்டர்வலுக்குள்ள ஜீரோ இருக்குன்னு பாக்கணும் சரியா அதை கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷன்ல பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் ஏன்னா என்னது எக்ஸ் இருக்க எல்லாமே கேன்சல் ஆயிரும் கான்சன்ட் என்னவோ அதோட சைனை மட்டும் பார்த்து இங்க எழுதுனா போகுது சரியா அப்ப இங்கே நெகட்டிவ் அப்ப இது என்னவா இருக்கும் பாசிட்டிவ் ஆனா இதே இது நீ எடுத்து வேற நம்பர் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆயிருக்கும் சரியா அதனால நீ அதெல்லாம் பண்ண வேணாம் ஓகே அடுத்து நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா கொடுத்துருக்க கூடிய இன்டர்வல்ல மைனஸ் இன்பினிட்டி கமா மைனஸ் டூ நம்ம தான் அங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன வரும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருச்சா டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சரி இதே இதை ஸ்ட்ரிக்ட்லி வர மாதிரி நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் டூ அட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் டூவை எடுத்துக்கலேன்னு அர்த்தம் மைனஸ் டூவை எடுத்துக்கலன்னா கட்டாயம் என்ன வராது லெஸ் தென் ஜீரோ மட்டும் தான் வரும் சரியா மை இன்டர்வல் டூவா பிளஸ் டூவாப்பா பிளஸ் டூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கமா பிளஸ் டூ ஓகே அப்போ கட்டாயம் என்னதான் வரும் லெஸ் தென் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ என்ன எழுதணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஸ்டிக்லி டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டிக்லி டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் சரியா தமிழ்ல கட்டாயம் இறங்கும் சார்புன்னு எழுதணும் சரி அப்படியே நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஒரு இன்டர்வல விட்டுறக்கூடாது அடுத்து இன்னொரு இன்டர்வல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதையும் மறக்காம நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ரெண்டாவது இன்டர்வல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கமா பிளஸ் இன்பினிட்டிவ் என்ன வரும் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கறது நான் சொல்லிட்டேன் சாட்டர் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கறதுன்னு சரியா தேர் போர் 
f of x is increasing function f of x is increasing function idhe idu strictly vara maari idha nam eppadi eludhuvom 2 comma infinity at f dash of x greater than 0 therefore f of x is strictly increasing function strictly increasing function seriya seri ipo idha nee exam la eludhra pa eppadi eludano abbingara na solliren exam poradhukku simple ah eludhikala na solra maari potukonga epovume interval inge vande f dash of x nu potukonga inge increasing r decreasing or table maari potukonga seriya or table maari potukka adha unak easy ah irukum interval first interval enna vandirukku minus infinity comma 2 அங்க சைன் என்ன வரும் பாசிட்டிவா நெகட்டிவ் இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிக் மா 2ங்கறப்ப நம்ம என்ன செக் பண்ணிருக்கோம் less than or equal to 0 f of x is decreasing அடுத்து 2 comma infinity greater than or equal to 0 f of x is increasing இவ்வளவு எழுதுனா போதும் எக்ஸாம் பொறுத்து சரியா ஒருவேளை கொஸ்டின்ல ஃபைன் த இன்டர்வல் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிகிரீசிங் சொல்லிட்டாங்கன்னா நீ என்ன பண்ண போற இதே இன்டர்வல மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா டூனு க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் போதில் ஓப்பன் பிராக்கெட் போட்டுக்கு போற அவ்வளவுதான் சரியா இவ்வளவுதான் அப்ப வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த சம்ல யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காப்பா சொல்லு இந்த சம்ல யாருக்கும் டவுட் இருக்காப்பா செகண்ட் ஒரு சம் பார்த்தலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் சரியா இந்த ஃபங்க்ஷன்ல எப்பயும் போல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிகிரீசிங் கேட்டாங்க சரியா கொஸ்டின்லி uh, uh, yes, 6x கோயின் போட்டலாமா எஸ் சார் ஓகே ஆ 6x 6x 12 சார் -12 இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன்ல யாருக்கு டவுட் இருக்காப்பா இது எப்படி வந்துச்சு நீங்க டவுட் இருக்கா யாருக்காச்சும் அண்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ண யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்காப்பா ஓகே அப்ப டிஃபரன்ஷியேஷன்ல யாருக்கு டவுட் இல்லல ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணப் போறோம் இதோட கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கண்டுபிடிக்க போறோம் தட் இஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஏன்னா டினாமினேட்டர் இருந்தா மட்டும்தான் அண்டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்ப இதுல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா பவர்ல என்ன இருக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்குது சரியா ஃப்ராக்ஷன்ல இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருந்தா வேணா ஒன் பை கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டினாமினேட்டர் வந்து ஜீரோ வருமானு செக் பண்ணலாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய பவர் எல்லாமே இண்டிஜுவலா இருக்குது டினாமினேட்டர் ஃபங்க்ஷனும் இல்லை அப்ப இது என்ன ஆகாது அண்டிஃபைன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன வருதுன்னு பார்த்தாவே போதும் சரியா ஓகே அப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன வருதுன்னு பார்க்க போறோம் எல்லாத்துல இருந்து என்ன பண்ண போறோம் ஒரு சிக்ஸ காமன் எடுத்து வரும் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா ஏன்னா ஃபேக்டரிசேஷன் பண்றதுக்கு அப்பதான் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சரியா அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப மைனஸ் டூ ஒன் இதை ஃபேக்டரிசேஷன் பண்ண போறோம் எந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணா மைனஸ் டூ வரும் ஆட் பண்ணா பிளஸ் ஒன் வரும் சொல்லி பாரு பார்க்க போறோம் சரி எந்த ரெண்டு நம்பர் வரும் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் ஒன் ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணா மைனஸ் டூ வரும் 
ரெண்டே ஆட் பண்றப்ப எவ்வளவு வர போகுது பிளஸ் ஒன்னு வர போகுது சரியா அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கமா ஒன் சரியா இப்ப இத வந்து நம்பர் ஸ்கேல போட போறோம் இதுவும் சரியா சரி ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கப்பா நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட்டிக்கு இந்த சம போட்டு வச்சிடலாம்ப்பா போன தடவை இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீசிங் போட்டோம்ல அதெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட்டின் போட்டலாம் இந்த இன்டர்வல் இன்டர்வல் போட போறோம் அடுத்து எஃப்டேஸ் சரியா அடுத்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி increasing or decreasing இப்ப பாருங்க இன்டர்வல் பிரிச்சு எழுத போறோம் இது ஸ்ட்ரிக்ட்லி போட்டுக்கனால என்ன பண்ண போறோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் 2 சரியா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணல இந்த மைனஸ் 2 வை எடுத்துக்கல எடுத்துக்கலனா என்ன வராது கட்டாயம் ஜீரோ வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கறப்ப கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சரியா அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும் f of x is increasing function அடுத்து இரண்டாவது இன்டர்வல் மைனஸ் டூ கமா ஒன் சரியா இந்த இன்டர்வல்ல பாக்குறோம் நம்ம என்ன பண்ணல மைனஸ் டூ எடுத்துக்கல ஒன்னே எடுத்துக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இத ஜீரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதோட சைன் என்ன நெகட்டிவ் அப்ப லெஸ் தென் ஜீரோ சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் strictly decreasing function சரியா அடுத்தது 1, இன்பினிட்டி தேர்டு இங்க ஒன்னு எடுத்துக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோ ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது இதுக்கு இடையில சைன் என்ன இருக்கு பாசிட்டிவ் அப்ப கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்கிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அவ்வளவுதான் சரியா இந்த மாதிரி எழுதுனா போதும் இல்ல இன்னமும் ஷார்ட்டா எழுதணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இன்னொரு இதுல எழுதலாம் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தோட சைனும் எடுத்து எழுதிடணும் எடுத்து எழுதிட்டு இன்க்ரீசிங் ஆன் அப்படின்னு போட்டு எந்த இன்டர்வலுக்குள்ள இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அந்த ரெண்டு இன்டர்வல மட்டும் எடுத்து எழுதலாம் ஏன்னா நமக்கு இந்த ஒரு டயக்ராம் போதும் சரியா நமக்கு தேவை என்னன்னா இந்த ஒரு நம்பர் ஸ்கேலோட டயக்ராம் போதும் இந்த நம்பர் ஸ்கேலோட டயக்ராம்ல இருந்தே நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிடலாம் சரியா ஒரே நேரத்துல போடுறோம் எப்படி வந்துச்சுங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரியா இந்த இடத்துல வேணா நீ செக் பண்ணி பாரு ஆக்சுவலா இதை எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் எடுத்து செக் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ மைனஸ் இன்பிக்கமா மைனஸ் டூ எடுத்து செக் பண்றாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கு இடையில ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்குவாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஃப் மைனஸ் த்ரீன்னு போடுவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் எஃப் டேஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ கொண்டு போய் அங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாக்கணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உனக்கு நம்பர் தேவையில்லை சைன் தான் தேவை பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் சரியா இதுதான் உனக்கு தேவை அதனால என்ன பண்ண தேவை நான் சொல்ல மாட்டேன்னா தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாது ஈஸியானது என்னன்னா எந்த இன்டர்வலுக்குள்ள ஜீரோ இருக்கும் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகிற இடத்துல ஜீரோ இருக்கும் சரியா சரியா இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்குள்ள ஏதோ ஒரு இடத்துல ஜீரோ இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் ரெண்டுக்கு இடையில தான் அப்ப இருக்க முடியும் அப்ப இங்கேதான் ஜீரோ இருக்கு அதனால ஜீரோ எடுத்து செக் பண்ணு இருக்கிறதுலயே ஈஸியான மெத்தட் அதுதான் சரியா நீ மற்றபடி ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டு உனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் தேவையில்லாத வேலை ஒரு சில சம் மட்டும் சொல்றேன் அதை மட்டும் அந்த இது கவனமா பாத்துட்டீங்கன்னா போதும் மற்றதெல்லாம் நீ எதுவும் போட வேணாம் சரியா இந்த சம்ல யாருக்கு டவுட் இருக்காப்பா
எம் பிரியதர்ஷினி புரியுதாமா புரியுதுங்க சார் x 5 என்ன இத ஒரு நேர வொர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம் இதோட இன்கிரீசிங் டிகிரீசிங் இன்டர்வல் சொல்லுங்க பாப்போம் இன்கிரீசிங் டிகிரீசிங் யாரா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்ட்ரிக்ட்லியா இருக்கலாம் அது என்ன வருது நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லு பாப்போம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் x யாராச்ச கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா பா எஃப் டேஸ் ஆஃப் x என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் யாராச்ச என்ன ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷனை யாரும் கண்டுபிடிக்கலையா என்னமா வரும் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் சொல்லு பாப்போம் சார் x 5 x by x is x 5 the whole square x minus 5 5 minus x minus x divided by uh. x minus 5 the whole square okay uh, plus x minus x cancel yes sir yes sir appa evlo varum minus 5 by minus 5 by x minus yes. 5 the whole square சரி ஓகே இதோட கிரிட்டிக்கல் நம்பர் என்ன வரும் அவ்வளவுதான் அப்புறம் என்ன அதை முடிச்சுட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாமே ஏமா அங்க மேல கேன்சல் பண்ணாமலே விட்டையோ சொல்லப்பா என்ன மாடல் இருக்கு U by V model இருக்கு சரியா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிவிஷன்ல இருந்து டைம் என்னது டிஃபரன்சியேஷன்ல U by V model இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் எப்படி எழுதி சொல்லிருக்கேன் V ஏ எடுத்து எழுதி சொல்லிருக்கேன் x 5 அடுத்து என்ன எழுதி சொல்லிருக்கேன் U எழுதி சொல்லிருக்கேன் x இத இத டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண என்ன வரும் 1 x டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணால் 1 நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இந்த டம் 2 2 மைனர் மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இந்த டம் இந்த டம் அப்ப x 5 x by v square சரியா v ங்கிறது என்னது இங்க x 5 x 5 the whole square சரியாப்பா அப்ப plus x minus x cancel ஆயிரும் -5 by x 5 the whole square கிடைக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் இங்க என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணா 0 ஆர் அன்டிஃபைன் அத கிரிட்டிக்கல் நம்பர் நம்ம சொல்லிருக்கோம் எந்த நம்பர் சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண முடியாது 0 பண்ண முடியாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் அன்டிஃபைன் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு என்னது டினாமினேட்டர் ஜீரோ பண்றது டினாமினேட்டர் வந்து தான் கவனமா பாக்கணும் சரியா அப்ப என்ன வரும் ஃபைவ் சரியா அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஃபைவ் என்ன வரும் இன்பினிட்டி வரும் அப்ப இங்க கிரிட்டிக்கல் நம்பர் என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சரியா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ங்கிறது இங்க கிரிட்டிக்கல் நம்பர் நம்பர் ஸ்கேல்குள்ள இதைத்தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும் சரியா நம்பர் ஸ்கேல்குள்ள இதை மார்க் பண்ணணும் இது ஃபைவ் வந்துருச்சு சரியா இப்ப இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் தட் இஸ் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் எடுத்து சப்சூட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான் எந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்கும் இங்க எனக்குள்ள ஜீரோ இருக்குமா இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்கும் இங்க வந்து என்ன பண்ண போறோம் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் சப்சூட் பண்ணி பார்க்கணும் டிஃபரன்சியேஷன் சப்சூட் பண்ணி பாருங்க என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் ஜீரோ மைனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப பிளஸ் ஆயிரும் இங்க மைனஸ் வரும் இது மைனஸ் அடுத்து செகண்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் இதுக்கு இதை விட அதிகமா சப்சிட் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன வரும் ஃபைவ் டு இன்ஃபினிட்டிகள் என்னது சிக்ஸ் எடுத்து போடலாமா மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா டினாமினேட்டர் பொறுத்த அளவு இங்க ஸ்கொயர் இருக்கிறனால பாசிட்டிவ் தான் வரும் மேல என்ன வரும் நெகட்டிவ் வரும் சரி அப்ப இங்க என்ன வருது நெகட்டிவ் வருது அப்ப இந்த மாதிரி வரக்கூடிய கொஸ்டின் நம்ம நான் வச்சுக்கணும் மறந்துடக்கூடாது சரியா நம்பர் சிக்கல்குள்ள பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நம்ம மாத்தி மாதிரி எழுதக்கூடாது எப்பயுமே யூனிஃபார்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு கரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சம்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாறி மாறி வரும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்ன வராது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாறி மாறி வராது நமக்கு பார்த்தாவே தெரியுது இதுல என்னது கிரிட்டிக்கல் நம்பர் மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கு ஸ்டேஷனரி பாயிண்டே கிடைக்கல சரியா இந்த மாதிரி வர சம்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிடக்கூடாது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாத்தி மாத்தி எழுதிடக்கூடாது இதுதான் இதுல இம்பார்ட்டன்ட் சரியா சரி ஓகே அப்ப இது என்னவா தான் இருக்க முடியும் டிகிரீசிங் பங்கன் இது ஸ்ட்ரிக்ட்லியா டிகிரீசிங் பங்கன் யார் சொல்றீங்க திவ்ய தேசி சொல்லுமா 
சார் டிகிரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ஏன் மா டிகிரீசிங் சொல்ற சார் ஜீரோ இன்க்ளூட் ஆகுது ஜீரோ எங்க மா வருது நான் தான் சொல்றேன் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோவே பண்ண முடியலங்கற அப்படி அப்படி ஜீரோவா ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஏதாச்சு நம்பர் போட்டா ஜீரோ வருமா சார் நோ சார் அப்ப லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு வர சான்ஸே கிடையாது இங்க என்ன மட்டும் தான் வரும் லெஸ் தென் ஜீரோ மட்டும் தான் வரும் சரியா நெகட்டிவ் மட்டும் தான வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்டர்வல் பார்க்கலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்குமா மைனஸ் 5 at f dash of x less than 0 da varum at minus infinity ma plus 5 ah yes 5 comma infinity at f dash of x greater than 0 uh, vanduchuna okay maaru da inge edha sign edum positive to negative appo indu idhu enna da vaaga irukku less than 0 da appo strictly decreasing da solanum seriya strictly decreasing அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ பண்ணலேனாவே நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிக்ட்லிங்கிற வேணிங் வர போகுதுங்கறது நம்ம நாங்க வச்சுக்கணும் லெஸ் தென் ஆர் தான் டிகிரீசிங் கிரேட்டர் தென் ஆர் தான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்கிரீசிங் இதை வச்சு தான் நம்ம போடணும் சரியா எஸ் சார் 